वेलकम टू माई फाउंडेशन क्लासेस तो अभी चल रहा है आपका इलेक्ट्रिशियन क्लास जो ए एल पी और टेक्नीशियन के सी वी टी टू एग्जाम के लिए इसमें अभी हम लोग ले रहे हैं सिंगल फेस मोटर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तक हो चुका है और अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव से तो चलिए देखते हैं आज क्या 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 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन है संधारित स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त संधारित के प्रकार हैं ये संधारित स्टार्ट मोटर हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ठीक है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो किस चीज का बना होता है कैसा कैपेसिटर होता है वो होता है विद्युत अवगठनीय कैपेसिटर कैसा होता है विद्युत अवगठनीय संधारित या इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित ठीक है आप यहां से याद रखना वो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जो आप स्टार्ट कैपेसिटर मोटर यूज करते हो अगला क्वेश्चन है किसी अस्थाई संधारित तो मोटर द्वारा सप्लाई से ली गई धारा डैश होगी परमानेंट आपका जो कैपेसिटर मोटर है उसके द्वारा सप्लाई से ली गई धारा क्या होगी तो क्या होगी उसके द्वारा सप्लाई से ली गई धारा वो वोल्टेज को 90 डिग्री से कम के पीछे करेगा कम से पीछे करेगा तो नब्बे डिग्री से कम से पीछे करेगा कौन अगर आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर है तो अगला क्वेश्चन है कि किसी अस्थाई संधारित तो मोटर के घुर्णन की दिशा डैश को बदलकर बदला जा सकता है अगर आप परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज कर रहे हो तो उसका घुर्णन की दिशा आप कैसे बदल सकते हो तो उसकी घुर्णन की दिशा बदली जा सकती है सहायक वाइंडिंग के सिरों को बदलकर किसको सहायक वाइंडिंग के सिरों को बदलकर आप उस कैपेसिटर की दिशा को बदल सकते हो अगला क्वेश्चन है सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से चलित मशीन का इस्तेमाल आद्र चक्की में होता है आप कैपेसिटर को आद्र चक्की मोटर में कैसे संपर्कित करेंगे तो कैसे संपर्कित करेंगे ये करेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्वेश्चन है एक बार फिर से आप देख लो कि सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से चलित मशीन का इस्तेमाल आद्र चक्की में होता है आप कैपेसिटर को आद्र चक्की मोटर से कैसे संपर्कित करेंगे तो आद्र चक्की मोटर जो है उसके साथ कैपेसिटर को किस तरह से अटैच किया जाता है ये किया जाता है स्टार्टिंग वाइंडी के साथ सीरीज में ठीक है अगला क्वेश्चन है किसी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन चलित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग डैश के लिए है तो किसी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन चलित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग किस चीज के लिए होता है ये होता है पावर गुणांक को बढ़ाने के लिए किसके लिए पावर गुणांक को बढ़ाने के लिए उसमें कैपेसिटर यूज किया जाता है फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेस प्रेरण मोटर का प्रकार होता है तो फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेस प्रेरण मोटर का प्रकार किस तरह का होता है ये होता है कैपेसिटर रन मोटर किस तरह का प्रकार होता है कैपेसिटर रन मोटर अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान मान का एक प्रेरकत्व तो लगा दिया जाए तब मोटर क्या होगा किस तरह से काम करेगा मोटर अगर आप किसी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर के जगह क्या लगा रहे हो ये लगा रहे हो प्रेरकत्व तो किस तरह से ये काम करेगा तो ये मोटर चालू ही नहीं होगा जहां पर कैपेसिटर लगना है वहां अगर प्रेरकत्व तो लगा दे रहे हो तो मोटर चालू ही नहीं होगा अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित करने से पहले क्या करना चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूमने की दिशा अगर परिवर्तित कर रहे हो तो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग लाइन से संयोजित कर देना चाहिए क्या करना चाहिए स्टार्टिंग वाइंडिंग लाइन से संयोजित कर देना चाहिए अगर कैपिटल स्टार्ट मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित करनी हो इससे पहले ठीक है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग लाइनिंग से संयोजित कर देना चाहिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला हो तब क्या होगा अगर कोई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला हुआ है तो इस कंडीशन में क्या होगा कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा ठीक है अगर उसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला हुआ है तो कैपेसिटर उस सिचुएशन में नष्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्न परिपथ को पहचानिए यानी ये जो सर्किट दिया हुआ है ये किस चीज का सर्किट है ये आपको पहचानना है तो देखो दो सर्किट आ चुका है और ये है तीसरा सर्किट ये 
सर्किट को आप ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे है सप्लाई और यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग ठीक है और यहाँ पे है प्राइमरी वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग अब यहाँ देख लो यहाँ है रोटर और ये है आपका सेंट्रफ्यूगल स्विच यहाँ पे अगर इस तरह का सर्किट आपको मिले तो ये कौन सा सर्किट होता है ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर ठीक है ये कौन सा सर्किट है यह है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो आपके ऑप्शन में है ए यहाँ पे ये आपका सही होगा ठीक है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का आ, इस तरह का सर्किट होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न ऑफ की संख्या होती है अगर स्प्लिट फेज मोटर को आप कंपेयर करते हो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में मोटर के साथ तो इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के में टर्न ऑफ की संख्या कितनी होती है तो अधिक होती है यानी स्प्लिट फेज मोटर में की तुलना में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसमें टर्न ऑफ की संख्या अधिक होती है किसमें अधिक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अगर आप कंपेयर करते हो उसको स्प्लिट फेज मोटर के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा यानी जो भी आपके ऑप्शंस में है इसमें से कौन से ऐसे सिंगल फेज मोटर है जिसका प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा तो कौन सा है वो वो है सेडेड पोल मोटर सेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा सारे ऑप्शन में से अगला क्वेश्चन है सेडेड पोल मोटर की दक्षता कितने प्रतिशत तक होती है यानी सेडेड पोल मोटर्स जो होते हैं उसका एफिशिएंसी कितने कितना होता है ये होता है पांच परसेंट से लेकर पैंतीस परसेंट तक सेडेड पोल मोटर्स की एफिशिएंसी पांच परसेंट से लेकर पैंतीस परसेंट तक होती है अगला क्वेश्चन है सेडेड पोल मोटर में सेडिंग कॉयल बनी होती है सेडेड पोल मोटर में सेडिंग कॉयल किस चीज की बनी होती है ये बनी होती है कॉपर से सेडेड पोल मोटर में सेडिंग कोयल बनी होती है कॉपर से अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग की जाती है यानी टेप रिकॉर्डर में आप कौन सा मोटर यूज करते हो तो टेप रिकॉर्डर में मोटर यूज होता है सेडेड पोल मोटर कौन सा सेडेड पोल मोटर तो मैं मैंने पहले ही बोला एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से याद रखो तो टेप रिकॉर्डर में कौन सा मोटर यूज होता है सेडेड पोल मोटर ठीक है अगला क्वेश्चन है सेडिंग पोल मोटर के मुख्य ध्रुव की तुलना में अच्छादित तो वलय का स्थान डैश निर्धारित करता है कौन करता है उसके वलय यानी कोयल का निर्धारण कौन करता है ये करता है घूर्णन की दिशा ठीक है सेडेड पोल मोटर में जो मुख्य ध्रुव की तुलना में अच्छादित तो वलय का स्थान कौन निर्धारित करता है ये करता है घूर्णन की दिशा ठीक है इसके बाद आपको एक फिगर फिर से दिया हुआ है इसमें आपको पहचानना है कि मुख्य वाइंडिंग एसी सप्लाई दिया हुआ है सेडेड वाइंडिंग दिया हुआ है तो इसमें से आपको पहचानना है कि ये किस तरह का मोटर है यहाँ पे देख लो आप इसका एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से ये इसके बाद बताओ कि ये किस तरह का मोटर है तो ये मोटर है सेडेड पोल प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर तो ये सेडेड पोल इंडक्शन मोटर है आप इसको अच्छे से एक बार देख लो और याद रख लो क्या है यहाँ पे देख लो सेडेड वाइंडिंग है ठीक है यहाँ से भी आप थोड़ा सा लिंक लगा सकते हो किस तरह का है अगर आपको एग्जाम में आता है ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जा सके क्योंकि पहली बार एग्जाम में किसी को आइडिया नहीं है क्या पूछा जा सकता है तो हो सकता है आपको क्वेश्चन डायग्राम वाला भी आ जाए तो ये अगर डायग्राम आया तो देखो आपने ऊपर भी तीन तरह का डायग्राम देखा था वो अलग अलग तरह के मोटर्स थे ठीक है तो आप उसका कीवर्ड्स याद रखना कि किसमें कहाँ पे क्या होता है तो फिर आप आसानी से उसको मार सकते हो यहाँ पे देख रहे हो आप सेडेड वाइंडिंग यूज है उसके बाद एसी सप्लाई और ये इसका स्ट्रक्चर आपको याद है अगर स्ट्रक्चर आया तो सेम टू सेम आएगा इसमें आपको कुछ भी अंतर नहीं आएगा ठीक है तो इस ये कौन सा है ये सेडेड पोल इंडक्शन मोटर अगला क्वेश्चन है कि सेडेड पोल मोटर में घूर्णन की दिशा होती है तो सेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें घूर्णन की दिशा कैसी होती है ये होती है मुख्य पोल से सेडेड पोल की ओर तो सेडेड पोल मोटर जो होता है उसमें घूर्णन की दिशा किस तरह से होते है मुख्य पोल से सेडेड पोल के ओर आप इसको याद रखना 
कि मुख्य पोल से सैरेड पोल की ओर होती है घुड़न की दिशा सैरेड पोल मोटर में अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर की बनावट डैश मोटर की भांति होती है यूनिवर्सल मोटर की बनावट किस तरह से होती है ये डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है यूनिवर्सल मोटर की बनावट किससे मैच करता है ये करता है डीसी सीरीज मोटर से अगला क्वेश्चन है रेल इंजन के लिए कितनी अशक्ति तक की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है रेल इंजन इसमें कौन से कितने हॉर्स पावर तक के यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जा सकता है कौन सा आपका ऑप्शन कौन सा सही है यह है ऑप्शन सी यानी 2200 सौ एचपी के बराबर ठीक है तो रेल इंजन के लिए 2200 सौ हॉर्स पावर तक की यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जा सकता है अब देखो अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर के दिखाए गए चित्र में से जांच विधि का कथन के साथ मिलाइए यानी आपको यहाँ पे दिख रहा है चार आपको दिया हुआ है फिगर और फिर ये अलग अलग तरह का जांच विधि है इसमें यूनिवर्सल मोटर का आपका जांच विधि का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आपको फिगर यहाँ से याद रखना है कि किस तरह का फिगर में कौन सा चीज है तो इसमें मैं आपको सबसे पहले सही आंसर बता देता हूँ सही आंसर है बी ठीक है बी अब आप एक बार मैच करके देख लो ये क्या है तो सबसे पहला ए जो आपका फिगर दिख रहा है ये वाला पोर्सन ये क्या है ये है कि जलती स्थिति ग्राउंड दोष दर्शाती है इसको किस तरह का जांच करते हैं कि अगर जलती हुई स्थिति में ग्राउंड दोष है तो उसको दर्शाने के लिए इस तरह का जो टूल्स वगैरह है वो यूज किया जाता है अब दूसरा ऑप्शन आपका क्या है बी बी देखो ये वाला है बी तो बी का क्या है यह है वाइंडिंग के खुले परिपथ की अवस्था में लैंप नहीं जलेगा अगर इसका सर्किट वाइंडिंग जो है ये अगर खुला हुआ है तो फिर ये लैंप नहीं जलेगा इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसे करते हैं इसके बाद है सी सी वाला इंपॉर्टेंट है ये देख लो क्या है कि सी है ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है कि संपूर्ण वाइंडिंग की ग्राउंडिंग जांच के लिए और आपका एक और है कि जल्दी स्थिति ग्राउंड दोष दर्शा सॉरी पांच ऑप्शन इंसुलेशन प्रतिरोध मापने में ये दोनों चीजों के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं इस तरह का विधि क्या है दो चीज इसमें क्या क्या आया संपूर्ण वाइंडिंग की ग्राउंडिंग जांच के लिए और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए आप इस तरह का विधि यूज करते हो और डी ऑप्शन देखो डी ऑप्शन में क्या है कि डी डी ऑप्शन आपका है कि आर्मेचर कुंडली में प्रतिरोध को कैसे माप सकते हो आप यानी रेजिस्टेंस को कैसे माप सकते हो आर्मेचर कोयल में तो ये चारों आप फिगर आप याद रखो ये चार विधि है अलग अलग चीज के जांचने का तो पहला किस चीज का हो गया पहला आपका हो गया कि जलती स्थिति में ग्राउंड दोष मापने के लिए और दूसरा आपका क्या हो गया ये हो गया कि वाइंडिंग के खुले परिपथ की अवस्था में लैंप नहीं जलेगा और तीसरा जो ये दो चीजों का ये संपूर्ण वाइंडिंग ग्राउंडिंग जांच के लिए है और जलती स्थिति सॉरी इंसुलेशन प्रतिरोध मापने ये दो चीजें हैं इसका आपका दो और पांच और डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन है कि जल आर्मेचर कुंडली में रेजिस्टेंस मापने के लिए ये डी वाला जो जांच दिख रहा है ये है आर्मेचर कुंडली में रेजिस्टेंस को मापने के लिए इन तीनों चारों को आप याद रखो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि मिक्सर ग्राउंड सॉरी मिक्सर ग्राइंडर में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर आप घर में यूज करते हो ठीक है तो मिक्सर ग्राइंडर में किस तरह का मोटर यूज किया जाता है यह क्या जाता है यूनिवर्सल मोटर किस तरह का मोटर क्या जाता है मिक्सर ग्राइंडर में ये क्या जाता है यूनिवर्सल मोटर अगला क्वेश्चन है कि जब 5000 आरपीएम गति की मोटर की आवश्यकता होती है तब निम्न में से किस मोटर का चुनाव करना चाहिए अगर आपको 5000 आरपीएम गति के मोटर की आवश्यकता है तो आप किस तरह का मोटर का इस्तेमाल करोगे किस तरह का मोटर का यूज करोगे आप, आप करोगे यूनिवर्सल मोटर का इस तरह का यूनिवर्सल मोटर का यानी अगर आपको हाई एफिशिएंसी वाला मोटर चाहिए और बहुत ज्यादा स्पीड वाला मोटर चाहिए जैसे 5000 आरपीएम है तो 5000 आरपीएम वाले मोटर के रिक्वायरमेंट में आप यूनिवर्सल मोटर यूज करोगे हैवी लोडों के लिए ये मोटर यूज होता है अगला क्वेश्चन है कि किसी यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को डैश द्वारा कम किया जा सकता है अगर आप यूनिवर्सल मोटर यूज कर रहे हो उसमें आर्मेचर अभिक्रिया जो है रिएक्शन जो है उसको किस तरह से आप कम कर सकते हो किस तरह से कम कर सकते हो ये कर सकते हो क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर डालकर ठीक है 
क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर द्वारा आप इसको कम कर सकते हो अगर आप यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर अभिक्रिया को कम कर रहे हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपेंसनेटिंग वाइंडिंग फील्ड ठीक है कंपेंसनेटिंग वाइंडिंग फील्ड इसको आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ क्षतिपूर्ति करने वाले आर्मेचर तो आर्मेचर तो आप यूज जो कर रहे हो इसी के सीरीज में आप जोड़ते हो कंपेसनेटिक वाइंडिंग फील्ड उसको आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ही जोड़ा जाता है सीरीज में जिसके कारण से जो आर्मेचर रिएक्शन है ठीक है वो कम हो जाता है अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण कौन सा है इनमें से ये है लोड पर निर्भर परिवर्तित चार क्या होता है लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल ये एक ऑपरेटिंग गुण है यूनिवर्सल मोटर का अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर उच्चतम टॉर्क युक्त होती है तो जो भी मोटर्स हैं आपके ऑप्शंस में इसमें से उच्चतम टॉर्क यानी हाई टॉर्क युक्त मोटर कौन सी है तो कौन सी है इसमें से हाई टॉर्क मोटर यह है यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल मोटर एक हाई टॉर्क मोटर होती है जो आप हैवी जो भी आपको बहुत हैवी काम है उसमें आप जो मोटर यूज लाते हो वो लाते हो यूनिवर्सल मोटर तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ट्रेन में कौन सा मोटर यूज किया जाता है ये किया जाता है यूनिवर्सल मोटर ठीक है मिक्सर ग्राइंडर में भी यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर तो जो भी हैवी वर्क है वहां पर आप यूज करते हो यूनिवर्सल मोटर तो उच्चतम टॉर्क युक्त मोटर कौन सी होती है ये होती है यूनिवर्सल मोटर अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित करते समय विद्युत झटका लगता है निम्न में से कौन सी संभावित कारण हो सकती है अगर आप यूनिवर्सल मोटर को चला रहे हो और आपको झटका लग रहा है ठीक है शॉक लग रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है इसका कारण हो सकता है फील्ड वाइंडिंग का अर्थ होना फील्ड वाइंडिंग जो होता है अगर उसके साथ कहीं पे अर्थिंग जुट गया है यानी वो अर्थ हो रहा है तो आपको झटका लग सकता है यूनिवर्सल मोटर को चलाते टाइम में अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से किस मोटर की गति तीन हजार से अधिक हो सकती है तो नॉर्मली ऐसा कौन सा मोटर है जो भी आपके ऑप्शन में जिसमें उसका गति जो है स्पीड है वह तीन हजार आरपीएम से भी अधिक हो सकती है तो वह है यूनिवर्सल मोटर देखो तो हैवी ड्यूटी जितना भी है आप सब में कौन सा मोटर आंख बांध कर मार सकते हो यह है यूनिवर्सल मोटर एक रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर उस अवस्था में इंडक्शन मोटर की भांति चलती है जब क्या बोला जा रहा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है और क्या ऐसा कंडीशन होगा वह इंडक्शन मोटर की भांति काम करने लगेगा जब कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन इससे पहले आया था पिछले वाले शायद क्लास में कि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें एक ब्रश यूज किया हो जाता है लेकिन जब वो स्टार्ट होने के बाद उसका कम्यूटेटर जो है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है ठीक है तो ये आपका मोटर कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके बाद ब्रश जो है वह ऊपर उड़ जाता है तो इस कंडीशन ये चीज हो जाने के बाद वह नॉर्मल इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगता है तो आपका सही ऑप्शन है ए कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद एक रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इंडक्शन मोटर के बहुत ही काम करने लगता है अगला क्वेश्चन है कि रिपल्सन मोटर का मुख्य अवगुण कौन सा है तो जो भी आपके ऑप्शन में इसमें से रिपल्सन मोटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कौन सा है यह है कि भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन होना यह भी है निम्न शक्ति गुणक होना यह भी है ब्रशों पर उत्पन्न उत्पन्न होना यह भी है तो रिपल्सन मोटर का मुख्य अवगुण जो है ड्रॉबैक है वो है उपरयुक्त सभी जो भी आपके ऑप्शंस में ये सब है इसका ड्रॉबैक अगला क्वेश्चन है कि रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है तो रिपल्सन मोटर का घूर्णन दिशा आप किस चीज को परिवर्तित करके बदल सकते हो तो ये कर सकते हो ब्रश की स्थिति को अगर मोटर रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा बदलना है तो आप उसके ब्रश की स्थिति को बदलकर उसकी दिशा को बदल सकते हो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है तो कौन सा वो एकल फेज मोटर है जो उत्तम पावर फैक्टर पर काम करता है तो वह आपका रिपल्सन मोटर कौन सा है रिपल्सन मोटर इसके बाद है कि एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है वह डैश कहलाती है तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि घूर्णन की दिशा को परिवर्तित करने के लिए आप उसके ब्रशों के ब्रशों को चेंज करते हो किस में तो रिपल्सन मोटर में तो आपका आंसर हो जाएगा रिपल्सन इंडक्शन मोटर में जिसमें आप 
उसको उसके घूर्णन की दिशा को अगर बदलना चाहते हो तो उसके संयोजन को बदल कर नहीं कर सकते हो यानी उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बदल कर नहीं कर सकते हो आप कुछ और करके करते हो यानी ब्रश के पोजीशन को चेंज करके करते हो लेकिन रेस्ट जो भी मोटर्स होते हैं आप बस उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज कर देते हो तो फिर वो उसकी दिशा चेंज हो जाती है आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है तो आप जो कनेक्शन है कोयल वगैरह का वो इधर से इधर कर देते हो इधर से इधर कर देते हो तो फिर आपका चेंज हो जाता है लेकिन रिपल्सन इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि ब्रश के पोजिशन चेंज करने से उसका डायरेक्शन चेंज होता है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी रिपल्सन मोटर ये एक ऐसा मोटर है जिसके घूर्णन की दिशा को परिवर्तन संयोजन को बदल नहीं किया जा सकता है अगला क्वेश्चन है आपको दो टेबल दिया हुआ है और इसमें से क्या यूज है इसको आपको मैच करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको याद रख लेना ठीक है जो भी इसका यूज है वो आपसे पूछा जा सकता है तो सबसे पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ सही आंसर है सी ठीक है चलिए आप मैच करके देखते हैं ए है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसको जो यूज करते हैं हम लोग ये करते हैं लेथ मशीन में जो भी आपके ऑप्शन है इससे हम लोग मैच कर रहे हैं ठीक है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को यूज करते हैं लेथ मशीन में इसके बाद है सेडेड पोल मोटर तो सेडेड पोल मोटर का यूज होता है हेयर ड्रायर में कहा होता है हेयर ड्रायर में और इसके बाद है यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है मिक्सर ग्राइंडर में हम लोगों ने पहले भी देखा था और इसके बाद है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसका जो यूज करते हैं हम लोग ये करते हैं कंप्रेसर में कहा करते हैं कंप्रेसर में तो आप एक बार फिर से इसको मैच करके देख लो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इसको हम लोग यूज करते हैं लेथ मशीन में और इसके बाद सेडेड पोल मोटर इसको यूज करते हैं हेयर ड्रायर में यूनिवर्सल मोटर इसको यूज करते हैं मिक्सर और ग्राइंडर में और इसके बाद है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन इन मोटर रन मोटर इसको हम लोग यूज करते हैं कहा कंप्रेसर में ठीक है तो इन सारे चीजों को आप अच्छे से याद रखो इसके बाद है हम लोग का अगला क्वेश्चन इसमें आपको चार फिगर दिया हुआ है यानी चार रिलेशन दिया हुआ है ठीक है और कौन सा वक्र यानी कौन सा कर्व रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर पर टॉर्क स्पीड अभिलक्षण को दर्शाता है यानी आपने किस तरह का मोटर यूज किया है आपने मोटर यूज किया है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ठीक है तो इस तरह के मोटर में जो टॉर्क और स्पीड का रिलेशन होगा उसको आप कौन से फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन चारों में से तो किस फिगर से आप रिप्रेजेंट करते हो इन चारों में से वो फिगर है आपका डी गति और टॉर का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा आप इसको याद रख लेना ठीक है तो कौन सा मोटर है ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसमें गति और टॉर का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ बनता है आप इसको याद रख लेना अगला क्वेश्चन है कि नो लोड पर रिपल्सन मोटर की गति होती है रिपल्सन मोटर है तो नो लोड पर उसकी गति कितनी होगी तो नो लोड पर उसकी गति सबसे अधिक होती है कैसी होती है सबसे अधिक और जब आप लोड डालते हो तब उसका गति कम हो जाता है अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर जिसने जिसके दोलन की दिशा संपर्क बदल कर नहीं बदल जा बदला जा सकता है वह है तो सिंगल फेज मोटर है जिसके घूर्णन की दिशा आप उसकी संपर्क यानी उसका जो जो भी कॉम्बिनेशन है उसको बदल कर नहीं कर सकते हो तो वो कौन सा है वो है रिपल्सन प्रेरण मोटर अभी हम लोगों ने देखा था कि रिपल्सन प्रेरण मोटर यानी रिपल्सन इंडक्शन मोटर का घूर्णन का दिशा आप उसके जो कनेक्शन है उसको बदल कर नहीं कर सकते हो अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर से चालित मोटर्स में जब मोटर चल रही है तो ब्रश डैश होगी रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण की चलित मोटर में यानी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जब वह चालू अवस्था में हो ठीक है तो इस मोटर के चालू अवस्था में ब्रश डैश होगी तो ब्रश का पोजीशन क्या होगा ब्रश किस तरह से काम करेगी तो कम्यूटेटर के ऊपर उठकर एवं कम्यूटेटर मैकेनिज्म के द्वारा लघु पथित में होता है इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि अगर आप रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हो जब वह मोटर स्टार्ट हो जाता है यानी वह चालू अवस्था में है तो उसका जो कार्बन ब्रश है ठीक है वो ब्रश क्या होता है वो ब्रश ऊपर उड़ जाता है और उसका जो कम्यूटेटर है उसके साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर नॉर्मल आपका इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगता है 
तो ये हम लोगों ने देखा था इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी ठीक है कंप्यूटेटर के कंप्यूटेटर से ऊपर उठ जाएगा और कंप्यूटेटर मैकेनिज्म के द्वारा लघु परिपथ में होता है तो इस तरह का कंडीशन इसी में होता है तो क्या फ्रेंड्स तो ये सिंगल फेस मोटर का आज हमारा लास्ट सेशन था तो इसमें हम लोग टोटल सिक्सटी टू हम लोगों ने लिया ठीक है तो चलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय